എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്കൊന്ന് പോവാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സുകൾ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്നാമതായി ഓർ എന്താ നോക്കാം എന്താണ് ഓർ നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം അയണൊന്നും തന്നെ അതേ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ആ ആ മെറ്റൽസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മിനറൽസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ മെറ്റൽസിനെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മിനറൽസുകൾ അവൈലബിളാണ് ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഒരുപാട് മിനറൽ അവൈലബിളാണ് പക്ഷെ എല്ലാ മിനറൽസ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കില്ല മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല അങ്ങനെ മെറ്റൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനറൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർ എന്ന് പറയാം അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനറൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർ എന്നാണ് മിനറൽ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആർ കാൾഡ് ഓർസ് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ മിനറൽസും ഓറാണോ അല്ല എല്ലാ മിനറൽസും ഒരിക്കലും ഓറായിട്ട് പരിഗണിക്കാറില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മിനറലിനെ ഓറായി പരിഗണിക്കാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അതിന് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എക്കണോമിക്കലി വളരെ ചീപ്പായിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മിനറൽസ് എന്നൊരു മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈസിലി ആയിരിക്കണം ക്യുക്കിലി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്യുക്കിലി ആയിട്ടും എക്കണോമിക്കലി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മെറ്റലിനെ അതിൻ്റെ മിനറൽസ് നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിനറൽസിനെ നമ്മൾ എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓറായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽസിനെ അതിൻ്റെ മിനറൽസ് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റലർജി എന്ന് പറയും ദിസ് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ലീഡിങ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ മെറ്റൽസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ ഈസ് കാൾഡ് മെറ്റലർജി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് ഈ മെറ്റലർജി എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന പ്ര ഈ ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റലർജി ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേജുകൾ ഓരോ സ്റ്റേജും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറാണ് രണ്ടാമത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓറാണ് മൂന്നാമത് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് ഒരു മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് മെറ്റലർജിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജുകളാണ് അർത്ഥം ഓരോ സ്റ്റേജുകളെയും പോവാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ടോപ് സ്റ്റേജാണ് മെറ്റലർജിയുടെ ഒന്നാമത് ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത് സ്റ്റേജാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓറ് രണ്ടാമത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓറാണ് മൂന്നാമത് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തിലേക്ക് പോകാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഓറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനറൽസ് അത് ഈ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ മെറ്റൽ മാത്രം ആവില്ല ഒരുപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദി റിമൂവിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ദ ഓർ ഓഫ് ടേൻ ഫ്രം ദി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആ എർത്തിന് ക്രസ്റ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓറിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദി റിമൂവിങ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഇസ് ഓർ അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒന്ന് ലവിഗേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ലവിഗേഷൻ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മൂന്നാമത്തതാണ് മാഗ്നറ്റ് സെപ്പറേഷൻ
ആ ഓറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഓറും നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഇൻവെർട്ടീസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നാം ലവിഗേഷൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ലവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നോക്കുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ഹെവിയറുമായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലവിഗേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഇത് കഴുകിയെടുക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാഷിംഗ് ഇനി റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അപ്പോൾ ലൈറ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ലൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ ലൈറ്റർ ഇമ്പ്യൂരിസ് ഫ്രം ഹെവിയർ ഓർ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഹെവിയർ ഓറിൽ നിന്ന് ലൈറ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഏത് പറയാം ലവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഹെവിയർ ഓറിൽ നിന്ന് ലൈറ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഏത് പറയുന്നത് ലവിഗേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ലവിഗേഷൻ പഠിച്ചാൽ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷനാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഓർ ലൈറ്ററും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഹെവിയറുമാണ് എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്താ പറയുക ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ സൾഫൈഡ് ഓർ അൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ രീതിയിലാണ് സൾഫൈഡ് ഓറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ലവിഗേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓക്സൈഡ് ഓർസ് അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെ ലവിഗേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് സൾഫൈഡ് ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് വെൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഹെവിയർ ആൻഡ് ഓർ ആർ ലൈറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായി പഠിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഇഫ് ഓർ ഓർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഹാസ് മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചുറൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായിരിക്കണം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ലൈറ്റിംഗ് സോറി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ അയൻ്റെ ഒരു ഓറാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ രണ്ട് ഓറുണ്ട് ഒന്ന് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റൈറ്റിനെ സെപ്പറേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ലീച്ചിങ് ലീച്ചിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർ എടുക്കുന്നു ഓർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു ആ സൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സൊല്യൂഷനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് വാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സൊല്യൂഷനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ ഫിൽറ്റേഡ് ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺ ആഡിങ് ദ ഓർ ടു ദി സൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദി ഓർ ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് അപ്പോൾ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ബോക്സൈറ്റ് അലൂമിനത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് ബേസ് കൊണ്ടാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് രണ്ടാം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓറിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്ത ഓറിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമ്മൾ മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ രണ്ടാമത് സ്റ്റേജ് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെർഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഓക്സൈഡ് ആ നമ്മൾക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഓർ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡിലേക്ക് മാറ്റണം ആ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ ഇൻ ടു ദി ഓക്സൈഡ് അതിലേക്ക് മാറ്റണം രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ മാറ്റിയ ശേഷം റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓക്സൈഡ് ആ ഓക്സൈഡിന് ആ മെത്തേഡ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് കൺവെർഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് വേറെ രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ കൺവെർഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഓക്സൈഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ടു സ്റ്റേജസ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് അതിലൊന്നാണ് കാൽസ് കാൽസിനേഷൻ കാൽസിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഇറ്റ് ഇസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാൽസിനേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ് ആണ് എന്താണ് ആ ഓർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചൂടാക്കുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതുവരെ a below it is melting point either metal ana no ullad aa metals thana or melting point aum adinekkal below aya temperature la heat eyum endilana in the absence of air air in the absence la nammal heat eyum aa samayathu prathey sadhikanam aa samayathu carbonate galum hydroxides galay hydroxide galokke endu enariyo aa okke endu eyum that is convert into it is oxide മെറ്റൽസിൻ്റെ കാർബണേറ്റുകളും മെറ്റൽസിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഓക്സൈഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽസിനേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഒരു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി എയർ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഇറ്റ് ഇസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള കാർബണേറ്റുകളും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലൊക്കെ എന്തായി മാറും അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് റോസ്റ്റിംഗ് റോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോസ്റ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബിലൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ കാൻസിലേഷൻ കാൻസിനേഷൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി എയർ ആണ് അപ്പോൾ റോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദി process of the heating concentrate or in the current of air current of air means presence of air at the temperature below its melting point melting point ekal korne temperature one absence of air anengil at the presence of air idu edakana examples one ekta example padikam sulfide ores sulfide ores ഈ സൾഫൈഡ് ഓർസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഓഫ് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൾഫൈഡ് ഓർ റോസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് ആ എയറിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു റെഡിയാണല്ലോ സൾഫൈഡ് ഓർ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സൈഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എയറിലാണ് റോസ്റ്റിംഗ് മറ്റേ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ആണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് പഠിച്ചത് ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആകുന്ന എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽസ് ഫ്രം ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുന്ന കൺവെർഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അത് രണ്ട് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒന്ന് കാൽസിനേഷനും മറ്റേ റോസ്റ്റിങ്ങും കാൽസിനേഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി
ദാറ്റ് ഇസ് കാർഡ് റിഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് ആ മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വേണം റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വേണം കാർബൺ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റൽസിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഏത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് കാൽസ്യം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ റെഡി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓക്സ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സൈഡ് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് രണ്ട് സ്റ്റേജിലൂടെ പറന്നു പോകുന്നു ഒന്ന് കൺവെർഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഓക്സൈഡ് ആ കൺവെർഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഓക്സൈഡ് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് ഒന്ന് കാൽസിനേഷനും മറ്റൊന്ന് റോസ്റ്റിങ്ങും രണ്ടാമത്തെ ആ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റൽസിനെ മെറ്റൽ എർജി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൻ്റെ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുന്ന റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സൈഡ് ഈസ് എന്താ പറയുക റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന് നോട്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഈ നോട്ട് താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് ലഭിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് മെറ്റൽ എർജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയാം എന്താ പറയുക നെക്സ്റ്റ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് നമുക്കറിയാം റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മെറ്റൽസിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇമ്പിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് അതർ മെറ്റൽസുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽസുകളാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റിഫൈൻ സോറി നമ്മൾ ഓക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത മെറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാവാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ഒരു മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലർജി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസിലൂടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യണം അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ഒരു പ്യുവർ മെറ്റലാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്താ പറയുക റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് സോ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ടു പ്യുവർ മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെ ദീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് മെറ്റൽസ് ആവാം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളാവാം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രസൻസുകളാവാം ഇങ്ങനത്തെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഈ മെറ്റൽസ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പ്യുവർ മെറ്റലാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഈ പിന്നെ മെറ്റൽസിനെയും അതുപോലെ അതിൽ ഉള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നേച്ചർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിഫൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒന്ന് ലിക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒന്നുകൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ സൂചി എടുക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലിക്വേഷൻ ലിക്വേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ലിക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്താ പറയുക ലിക്വേഷൻ ഇതെന്താണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് സിങ്ക് സോറി സിംഗല ടിൻ ലെഡ് മേ കണ്ടെയിൻ എയ്തർ ഹയർ മെറ്റിംഗ് മെറ്റൽസ് ഓർ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ഇ
the pure metals melt and flow down leaving impurities behind this process is termed as liquidation appo low melting point gal aguna metals ne remove cheyenge liquidation method upayogam karena heat cheyumbo low melting point a irikum pure metals ne impurities ne high melting point a irikum adond low melting point ulla metal pettanu endu cheyna melt cheyugiyum ad extract edukkan kaygiyum cheyunu next then distillation nere opposite aum ivide Distillation in the process, this method is used for refining metals with a low boiling point. Near the low melting point, there is no low boiling point. I told the metals color extract say and a kuna method on either in a distillation of another day. Distillation say in a samiate, Namkariam, the Chuda kuna samiate, low boiling point to the metal. അങ്ങനെ വേപ്രായി പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ വേപ്രായി പോവുകയും ആ വേപ്രായി പോയെന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ മെറ്റൽസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറിയൊക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി റിഫൈനിങ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് സച്ചാസ് സിങ്ക് കാഡ്മിയൻ ആൻഡ് മെർക്കുറി വെൻ ഇംപ്യുവർ മെറ്റൽസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ റിട്ടോട്ട് ദ പ്യുവർ മെറ്റൽ അലോൺ വേപ്രൈസ് അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇംപ്യുവർ മെറ്റൽസ് ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ റിട്ടോർഡിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്യുവർ മെറ്റൽസ് എന്താ പ്യുവർ മെറ്റൽ പ്രത്യേകത ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ പ്യുവർ മെറ്റൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വേപ്രൈസ് ചെയ്ത് മാറിക്കുകയും ആ വേപ്രൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് തന്നെ അതല്ലോ കണ്ടൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഡിസ്ലേഷൻ എന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റലാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു ആ മെറ്റലിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും വേണം കാരണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും വേണം അവിടെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇംപ്യുർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസും വേണം അപ്പോൾ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് റിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെ മെറ്റൽ ഏതായാലും ഉപയോഗിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായും ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോപ്പറിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കോപ്പർ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് റിഫൈനിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിഫൈനിങ് എ മെറ്റൽ ബൈ ദി ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സാൾട്ട് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ യൂസിങ് സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് പ്യുവർ മെറ്റൽസ് ആസ് എ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്യുവർ മെറ്റൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ആൻഡ് ഇംപ്യുവർ മെറ്റൽ ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് കോപ്പറിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് കോപ്പറാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയകൾ കടന്നു പോവേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ കടന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയൺ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയൺ നമുക്കറിയാം അയൺ ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ഹാമറ്റൈറ്റ് ഹാമറ്റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അയൻ്റെ മറ്റൊരു ഓറാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പക്ഷ നമ്മൾ ഹാമറ്റൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ആദ്യം നമ്മൾ എടു ഹാമറ്റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനൊക്കെ നമ്മൾ വാഷിങ് റണ്ണിങ് വാട്ടറിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ലവിഗേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ലോ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം രണ്ടാമതായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചുറലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷനിലൂടെയും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലവിഗേഷൻ ബൈ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നു റോസ്റ്റിങ് അറിയാമല്ലോ റോസ്റ്റിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൾഫർ ആർസനിക്ക് ഫോസ്ഫറസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു
കോക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി പൗഡേഡ് ഫോമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസാണ് അയൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയണിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസാണ് അപ്പോൾ ഹേമറ്റൈറ്റും ലൈം സ്റ്റോണും കോക്കും ഫർണസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ഫർണസിനകത്ത് ഹൈ ഹീറ്റാണ് നല്ല എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതിനകത്തൂടെ അതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിലൂടെ എയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നടക്കും നമുക്കറിയാം കോക്കിൽ എന്ത് ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബണും നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കറൻറ്റ് ഓഫ് എയർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫർണസ് അതിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോക്കിലുള്ള കാർബണും നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന എയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫർണസിനകത്തുള്ള എയറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ടോ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും കാർബണുമായി കോക്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഹേമറ്റൈറ്റിലുള്ള പിന്നെ കാർബണെ സോറി ഹേമറ്റൈറ്റിലുള്ള ഇരുമ്പിനെ അയണിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ അതായത് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയും എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുമ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതിന് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോക്കിൻ്റെ എല്ലാ സെഷൻ അവസാനിച്ചു കോക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹേമറ്റൈറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കറിയാം കോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹേമറ്റൈറ്റിൽ നിന്ന് അയൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കാൽസ്യം പിന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഈ നമുക്ക് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നല്ല ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും കാൽസ്യം കാർബൺ ഡീകമ്പോസ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തുള്ളത് സി എസ് സി ഒ ത്രീ യു സി എ ഒ സി ഒ ടു എന്നിട്ടോ ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് എന്തിനാണ് വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് എസ് ഐ ഒ ടു എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്യാങ് ആണ് അയൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നേരത്തെ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറൽ സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് പോന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അതൊരു ഗ്യാങ് ആണ് ഒരു വേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആകുന്ന ഫ്ലെക്സ് ഗ്യാങ് ആകുന്ന സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഗ്യാങ്ങും ഫ്ലെക്സും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും സ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി എ ഒ ഫ്ലെക്സ് ആണ് എസ് ഐ ഒ ടു ഗ്യാങ് ആണ് എന്ത് സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഗ്യാങ് ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ ഏത് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നോക്കാം എന്ത് ഏത് ഗ്യാങ് ആണോ ആ ഗ്യാങ്ങിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാങ് അസ
രണ്ടാമത്താണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അലുമിനിയ നമുക്കറിയാം ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്രോ ബോക്സൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ലീച്ചിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഇംപ്യുർ ബോക്സൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ഇംപ്യുർ ബോക്സൈറ്റ് പ്യുർ അല്ലാത്ത ഇംപ്യുർ ബോക്സൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ ഇംപ്യുർ ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് ആഡ് ടു ദ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എൻ എ ഒച്ച് സൊല്യൂഷൻ അത് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒ എച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി അവിടെ ലീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഓറ് ഓറ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓറല്ലാത്തത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഹോട്ട് എൻ എ ഒച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറ് മാത്രം ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ പ്രസൻസ് ആയി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഫിൽറ്റേഡ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ബോക്സൈറ്റ് എൻ എ ഹോട്ട് എൻ എ ഒ എച്ചിലേക്ക് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റ് എൻ എ ഒച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഓറ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോയി ആ ഓറ് എങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും മാറും ദാറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് അത് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ കംപ്ലീറ്റ് വി ക്യാൻ ഫിൽറ്റേഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ദെൻ ഫിൽറ്റേഡ് എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ട് ഈ സോഡിയം അലുമിനിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അലുമിനി അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേർക്കുന്നു ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് ആഡ് വിറ്റ് ദി വാട്ടർ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വി ഗെറ്റ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ ചേർത്ത് സാധനം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസ്പിരിയങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ ഡയലൂട്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഗെറ്റ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രീ ലഭിക്കണം ദിസ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് വാഷ്ഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് സ്ട്രോങ്ലി വി ഗെറ്റ് അലുമിനിയം ഈ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് അലുമിനിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് കിട്ടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് നമ്മൾ അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അലുമിനിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തണം അലുമിനിയെ ഇലക്ട്രോളിസ് നടത്തുക എന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അലുമിനിയം നമുക്കറിയാം അലുമിനിയം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ അലുമിനിയ വി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റ് മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റുമായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോളിസിസ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോളിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അലുമിനിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദ എന്താണ് അലുമിന എൽ ടു ഓ ത്രീ ആണ് അലുമിന എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ടു ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് വി ഗെറ്റ് അലുമിന എന്തിനാണ് ഈ മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണത് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അലുമിന ഈസ് വെരി ഹൈ സോ ക്രയോലൈറ്റ് ഈസ് ആഡ് ടു അലുമിന ടു റെഡ്യൂസ് ദി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രയോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് ഒന്ന് ടു റെഡ്യൂസ് ദി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി